Ja, we is een feeste, die reenboog verbond, en waar het die feest van die weke sy ontstaan gekryn? As het kom by die reenboog verbond en die feest van die weke, wil mense altyd weet, wat behels die verbond en die feest en waar oor gaan het? Maar te danke aan die mense wat die apokrieve boeken so afskiet en weggooi, verloor ons baie kennis ten opzichte van die feeste. Ons verloor so baie kennis, omdat ons Jehoesha's gebod, namelijk soek en jy sal vind, nie toepas nie. Want as ons nie in die apokrieve boeken gaan soek nie, sal ons nie werkelijk die ontstaan van die feest van die weke besef nie, en waar oor die feest gaan nie. Die mense wat die apokrieve boeken verwerp, kan nie eers mens met duidelijkheid antwoord waar oor die feest gaan nie, en wat behels die feest nie omdat hulle net een beperkte kennis het met die 1933 vertaling en die King James vertalings en sovoort van vandag. Sonder dat ons besef, gaan die reenboog verbond in Genesis 9 oor die feest van die weke. Kom ons kyk wat sê die 1933 vertaling wat ons vandag tot ons beskikking het. Net die oorspronkelijke name het ek verander. Genesis 9 vers 8 Verder het Elohim met Noach en sy seens by hom gesprek en gesê, Maar ek, kyk, ek rug my verbond met jylle op en met jylle nageslag na jylle en met al die levende wezens wat by jylle is, die voels, die vee en al die wilde dieren van die aarde by jylle. Al wat uit die ark uitgegaan het, namelijk al die dieren van die aarde en ek rug my verbond met jylle op dat alle vlees nie meer dier die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En Elohim het gesê, dit is die teken van die verbond, wat ek sluit tussen my en jylle, en al die levende wezens wat by jylle is, vir ewige geslachte. My boog hier ek in die wolke, dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan wolke oor die aarde bring en hier die boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar bestaan tussen my en jylle en al die levende wezens in alle vlees. En die water sal nie meer een vloed word om alle vlees te verdelg heen. Nou wil ek weet by die mense wat die apokrieve boeke verwerp, wanneer was hier die verbond met Noach hulle gesluit gewees? Ja, wees onveranderlik, as hy met Noach een verbond gesluit het en jare later weer met die volk op die berg van Sinai met Jisrael, sal die tydberg dan verander? Wat hier in Genesis gebeur het, het alles in die derde maand gebeur. En wat het nog in die derde maand gebeur in die geschiedenis van die skrif? Exodus in 19 vers 1. In die derde maand na die uittocht van die kinders van Jisrael uit Egypte, Op die selfde dag het hulle in die woestijn Sinai gekom. En dan vers 10. Verder het Jawe aan Moshe gesê, Ga na die volk en heilig hulle vandag en morgen, en laat hulle hul kleren was, en hulle gereed hou tegen die derde dag. Want op die derde dag sal Jawe voor die oe van die hele volk op die berg Sinai afdal. Let wel, hierdie was die derde maand. En as ons verder lees, het Jawe in hulle midde verskyn en in Exodus 20 die wet aan die volk gegeen. Hier sien ons dat die wet aan die volk gegeen was in die derde maand en dis waar amal dink waar die feest van die weke sy ontstaan gekry het. En omdat die apart gestelde heilige geest en die wet hand aan hand loop, want die apart gestelde geest sal ons net in vader se wee laat wandel en dit onderhou, soos jy sê geel 36 vers 27 van ons sê. Is die apart gestelde of die heilige geest ook in die derde maand ontvang op die feest van die weke? Handelinge 2 vers 1 En toe die dag van die pinkster feest aangebreek het, was hulle amal eendrachtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel een geluid soos van een geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is dier hulle tonge gesien soos van vier, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die heilige gees 
en het begin spreek in ander tale soos die gees aan hulle gegeet om te spreek. Met die vertaling van die Griekse woord Pentecoste na Pinksterfeest toe verwaar dit baie mense en hulle dink dat nou alles verander het na Messiaagse dood en dat die Pinksterfeest nou een nieuwe feest is om te herdenk omdat die apart gestelde gees uitgestoord was op die dag. Maar het is nie so nie. Dis om die dag te herdenk wat die meester die wet aan die volk gegeet. Die woord pinkster of pentecoste beteken 50. Dit wil sê dit is 50 dae wat een mens tel van die eerste sabbat na die peesag, dan kry ons die feest van die weke. Die is een doelbewuste verandering van die naam van die feest, so dat mense nie moet besef dat die feeste, namelijk die feest van die weke, na Messiaag, nog dier die disciples gehou was nie. Die boek van herinnering het handelinge 2 vers 1 recht vertaal, namelijk, en toe die feest van die weke aangebreek het, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar. Dis kry die volk die wet in Exodus 20 en die apart gestelde of die heilige geest in die derde maand. En so loop die feeste hulle kringloop. En dit is wat Jesaja bedoel in Jesaja 29 vers 1. Wee Ariel, Ariel, stad waar David laar opgeslaan het, voeg jaar by jaar, laat die feeste hulle kringloop volbring. Ek het in die begin gesê dat Genesis 9 die feest van die weke is, maar hoe kom ek daarby uit? Aangezien ons nie een tydperk gegeen word, wanneer die feest gehou was nie? Of wanneer die beveel aan noog gegeen was nie? Want nergens in ons huidige 1933 of King James vertaling of van enige van die 66 boeken bybel, sien ons wat er dag die verbond met noog gesluit was nie. En soos jou Hoosja gesê het, soek en jy sal vind, maar ons sal nie alles in die 66 boeken van die bybel vind nie. Die antwoord leen die apokriewe boek, namelijk die boek van Jubileum, hoofstuk 6 vers 7, maar jy mag nie vlees eet met die lewe nog daarin eet nie, dit is die bloed, want die lewe van alle vlees is in die bloed, so dat jou eie bloed nie geëis word nie, van elke adamiet, Van elke dier sal ek die bloed van die adamiet eis. Wie ook al die bloed van die adamiet vergiet, dier die adamiet sal sy bloed vergiet word. Want hy het die adamiet na die beeld van vader gemaakt. En wees jylle vrugbaar en vermeder op die aarde. En Noach en sy seens het gesweer dat hulle geen bloed in enige vlees sal eet neem. En in hierdie maand het hy een eeuwige verbond voor die meester vader gesluit, vir elke geslag van die aarde. Dit wil sê, hier word een eeuwige verbond gesluit met Noach. En dit is die reenboog verbond. En baie van ons dink, dit is een eeuwige verbond wat die mens nie kan onderhou nie. En ek het self so gedink en so gesê. Want dit is net een teken in die licht dat vader nie weer die aarde gaan vernietig dier water nie. En dan vers 11. Dit was om hier die rede dat hy, dit wil sê die allerhoogste, in hierdie maand ook vir jou, Moshe, gesê het om een verbond met die seens van Jisraal op die berg met die eet te sluit en om die bloed oor te sprinkel om die voorwaardes van die verbond te bekrachtig want die meester verewig met hulle gesluit het. Let wel, hier word met Moshe gepraat oor Noach, en dit is hoekom die die meester Moshe hulle ook die wet gegeen het, omdat die wet ook aan Noach hulle gegeen was, in die derde maand. Dit wil sê die feeste loop hulle kringloop, vader verander nie. Dan Jubileum 6 vers 12, En hierdie bepalings is daar geskryf vir jylle om voordierend waar te neem, namelijk dat jylle nooit enige bloed van wilde diere of voels of vee behoor te eet nie, verslank as die aarde bestaan, en enig een wat die bloed van wilde diere of vee of voels of ter enige tyd eet, hy en sy nageslag sal uit die land ontwortel word. Beveel die seens van Jashraal om nooit enigsins enige bloed te eet nie. 
so dat hulle name en hulle nageslag voordierend voor die meester ons vader mag wees. En vir hierdie wet is daar geen tijdsbeperking nie. Dit is vir ewig. Hulle sal dit in elke geslag waarneem, so dat hulle elke dag gereeld, om hulle onthalwe met bloed voor die altaar versoening kan doen. Hulle sal in die ochend en in die aand ewig dierend voor die meester, om hulle onthalwe vergeving begeer, dat hulle dit kan onderhou en nie ontwortel word nie. En hy het vir Noach en sy seens een teken gegee, dat daar nooit weer op die aarde een vloed sou wees nie. Hy het sy boog in die wolk gestel as een teken van die eeuwige verbond, dat daar nooit weer een vloed op die aarde sou wees om dit te vernietig nie. Dit is waarom dit bepaal en op die hemelse tafels geskryf is. Let wel, hierdie feest en hierdie dag is op die hemelse tafels geskryf. Dat hulle die feest van die weke in hierdie maand eenmaal per jaar sou vier, om die verbond dus elke jaar te hernie. Dit wil sê, hierdie feest moet elke jaar onderhoud word. Dit is soos een een jaar werfskontrak wat jou werkgever elke jaar hernie. Daar is voorwaardes wat jy as werker moet doen en as jy jou jaarsverslag voltooi en aan die einde van die jaar inhandig en jou werk was goed, dan word jou contract vir nog een jaar verleng. Dis om so doen dat die feeste vier hernie jy jou verbond elke jaar met die allerhoogste. Dink net hoe kwaad sal jou vrou wees as jy jou hewelijksherdenking vergeet het. So hoe moet ons meester voel as jy van hom vergeet het en nie jou verbond met hom erken en hernie nie? Dis om nie jou verbond te hernie met die almachtige nie, is om die verbond te eindig en nie die contract na te kom nie. So is in die hevelik. As mense nie kans heen om nog aan te gaan met die hevelik nie, beeindig hulle dit dan. Dis word het nie meer hernie nie. So kom ons kyk wanneer hier die feest eindelijk sy ontstaan gekry het en van wanneer af was dit gevier gewees. Jubileum 6 vers 1 En op die nieuwe maan van die derde maan, dit wil sê op die tiende van die derde maan, het hy uit die aard gegaan en op die berg daar in die land een altaar gebouw. En hy het versoening vir die aarde gedoen en een boklam geneem en dier die bloed versoening gedoen vir al die skuld van die aarde, want alles daarop was vernietig, afgesien van wat saam met Noach in die aard was. Dit wil sê, die maand is die derde maand. Die Verhaar Ventin vertaling sê in Hakkies die tiende van die derde maand, wat Noach hulle uit die aard uitgegaan het. Dit wil sê, dit is die selde tydperk wat die volk die wet ontvang het, soos in Exodus 19 vers 1. En so ook op die selfde dag het hulle die apart gestelde of die heilige geest ontvang in handelinge 2 vers 1. En so loop vaderse feeste een kringloop. Jubileum 6 vers 18 En hierdie hele feest was altyd in die hemel gevier, van die dag van die skepping tot op die daal van Noach, vir 26 jubileums en 5 weke van jare. En Noach en sy seens het dit vir 7 jubileums en een week van jare gehou, tot op die dag van Noachse dood. Maar na Noachse dood het sy seens korrap geword en tot op die dag van Abram bloed geëet. Nogtans het Abram dit gehou en Isaac en Jacob en sy kinders het dit gehou. Tot op jylle dag, maar in jylle dag het die seens van Jashraal dit vergeet totdat ek dit by hier die berg met julle herstel het. Let wel, Abraham, Isaac en Jacob het die feeste gehou, maar die ander het afgeweik en Jawe het het weer kom herstel op die berg Sinai. Vandag las er die mense om te sê, Jahusha het die feeste afgestel op Golgotha. Dit wil sê hy kom afbreek, waar hy net altyd kom herstel het. Die een wat kom afbreek het, is die vijand, soos Daniel sê in Daniel 7 vers 25. Jubileum 6 vers 20 Beveel dus die kinders van Jashraal om hier die feest in jylle geslachte te hou as een bindende bevel op hulle. Op een dag, op die eerste dag van die week, dit wil sê die feest sal altyd op een sondag val, 
in die jaar in hierdie maand sal hulle die feest vier. Dit is die feest van die weke en die feest van die eerste vruchte, een tweevoudige en dubbele feest. Vier dan soos jylle geleer was, volgens wat geskryf en gegrafeer is, wat het betref. Want ek het in die boek van die eerste wet geskryf, wat ek vir jylle geskryf het, dat jylle dit op die aangeweeste tyd behoor te vier. Op een dag van die jaar, en ek het aan jylle die besonderhede van die feest en aanbiedinge verduidelik so dat die seens van Jashraal dit kan onthou en dit in elke geslag kan vier, in hierdie maand op een dag, elke jaar. Dit wil sê, hierdie feest is van die begin van die skepping af gevier gewees, en wat was heel eerste geskapen gewees? Die lach, of met ander woorde, die seen Jahusha Messiach. Abraham en Isaac is speelbeelde van vader en seen. Isaac verwijs na Jahusha, Isaac was bereid om sy leven vrywillig af te lee as brandoffer, soos ek vroeger in die reeks gesê het. Ons gaan na die speelbeelde kyk tussen Jahusha en Isaac en hoe die vees van die weke sy ontstaan gekry het. Mag jy een gesene dag hee. En dan wil ek net afsluit met die seninge van nummer 6 vers 24. Jawe sal jou seen en jou behoed, Jawe sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Ja, wees sal sy aangezig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Halleluja. Die videos van Pausbox Ministries het geen kopierecht op nie, dus kan jy dit gratis verspry. Besoek ons webteiste by www.pausbox-ministries.co.za waar jy ook al die videos van Pausbox Ministries online kan kyk. Jy kan ook die boek van herinnering met die apokriewe boeken daar lees. Die videos is ook beskikbaar op Facebook en op YouTube, sowel as op WhatsApp. Daar is ook baie stemboodskappe op selmkleat.com, besoek ons daar gerust ook.